ओके डीएसए 2018 प्रस्त कैबिनेट लग पूरा फाइनल्स गाउडम जरिए इंदी चर्चे कराउडम जरिए इंदी इक चाला सीरियस का डेलेंटे का तापन आवश्रम जीवित अंलो जीवित आंतम जीवित अंतर लग सेटल गाउडा निकाल उसने टुवंटी उक स्टेप तीस कुन्ने टेटे परमेंट का उक गवर्नमेंट एम्प्लाय फैसिलिटीज अन्य उड़ा मनंदर के लेवल से वड़ा निकी रेडी का बोतने उड़ा अंदर लो प्रधान लोग चिन्ना उदाहरण चलता मिको अड़ ये ला सीरियस ने सेला उन्ना ली मन मुंडो या दू का ली ने जाने की उदाहरण ना कुन्नी चीमलो उक चोट उन्टे गंडू चीमल उन्टे कदा पाकने वो का बल्ली उन्दी इपुरो बल्ली फास्ट का जम चेसी चीमल ने तीने सिंधन पड़ी बल्ली का आहार में लबिस तुंडी बल्ली हैप्पी का उन्होंने दी बल्ली सेफ अधि प्राणाल तो उन्होंने दी क्या अलग क्या कुन्ह बल्ली कंटे मुंडू का ये गन्नू चीमल लन्नी दान में दिख जम चेसे इन पड़ी बल्ली में दिखी वो कहीं रोची मिलो पढ़े हो तुंडी बल्ली संपूर्ण मोटी ये चीमल का आहार ने मिली पौड अंडे ये दिन मुंडू जम चेस्टे अधिक गेन होते हैं। खड़ी ये वाले दिन मुंडू का प्रणाली का बदलेगा डीएसई 2018 की रेडी होता है वो गेन तब पर कास्टे परी कुशितो नासिक दर्पिक्षम ये रेंडिंग ये वालो प्रकृति लोग कादने वाले ले रखा था पर ये वरोड़ी लो मानो मुंडू का बिल्ने टेटे करे टेटनेट टेटलो मुख्य रूप से पर्टिकुलर का साइकल जी पार्ट बनाते हैं ते ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उन्हें अंडे सही सही विज्ञा अधिक विधन का सिसु समंच लेट बन्दे यानी एक अम्साल नहीं उड़ जाने लो डिस्कस चाहिए पड़ते अधे डीएसई की मन की दिले ये सही सब दशक समंच लेट बन्दे भागा रहने सिसु विकास विज्ञान स वो क्या एक्सपीरियंस इन फैकल्टी में मंदु को प्रणाली का पता करेंगा कौन सा सेवा दुर्गपद हैं तो मानव सेवा मानव सेवा ने टोंटे उद्देश्य तो राउंड हम जरूर तुम दिखानी ये कड़े तो गोपा का बेनिफिट पंदी इंकोड इंकोड कर ये अकादमी लोग ना टोंटे देने ने प्रतिवक्तर बुढ़ा प्रभुत्व उच्चाभिलाषों म हाय वेरी बागा पढ़ूँ तो उन्हें ढूँढी वेल एक्सपीरियंसर फैकल्टी ने प्रेजेंट चेंडा जरूर तो उन्हें करने दो कंडे बंद की 2018 लो सक्सेस ना दे ये वाले चीज़ सीखना नहीं आदर्श इंसान ने ने इपुरा ऑटोमेटिक का डीएसई 2018 ने ढूँढी बुका ये वाले चीज़ सीखना नहीं आदर्श इंसी जन्नत बात न अब कला करना है अब्दुल कलाम से इतने टिक आ यानी ये कला चला इम्पोर्टेंट कला करना है ये कला लो साकार हम चेस को आये मिक दिल्ली इंडियन का अंदर कुड़ा वेल एक्सपीरियंस रे स्टूडेंट्स काबे ये टुंडे उपाय चाहिए सो फंडामेंटल का अंदर निकले जो उसने नंटे मुंडगा ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लो इंग्लो सिसु विकासान के संबंध में ची मुंडो सिसु ये ला फार्मेश नेंडी मुंड मध्य डा अतिरिक्त कर दो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये ला भाई मुंडो ज़्यादा ला क्रोमोज़ो मतलब मानलो उन्हें क्या था अंडे ये ला भाई मुंडो इंडो रेंडो नला भाई आरु क्रोमोज़ो मतलब उन्हें मन की गतन लो आड़ी नटों ने प्रश्न है नंटे उक्सर कंफ्यूज चेंड हैं कि मानव नीलो उन्ना क्रोमोजोम में संख्या ना बुरु मना नलो यार रास्ता अटला क्या कुंडा मानव नीलो उन्ना क्रोमोजोम में लो इन्हें ज़्यादा लोग अंडे मरला करे रोई मुड़े होते हैं संख्या अंडे ये रोई मुड़ बसता है सही क्रोमोजोम 
ఒక్కొక్క క్రోమోజోము ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ దాన్ని మనం డెప్త్కు వెళ్ళినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నో వెరీ వెల్ దిస్ వన్ దిస్ ఈజ్ శుక్రకణం ఇది ఎవరిలో విడుదల అవుతుంది పురుషుల నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి కణం అనమాట అదేవిధంగా స్త్రీ నుంచి విడుదలయ్యేటువంటి కణము అండము కదా ఇది శుక్రకణము అతి వేగంగా ప్రవహించేటువంటి పరిగెత్తేటువంటి కణం అని చెప్పచ్చు కూడా ఇందులో ఇది ఇలా ఒక చిన్న గుండుస్తుంది ఎలా ఉంటుంది పైన కొంచెం హెడ్ లాగా ఉంటుంది బాటం వస్తుంది కదా అలా ఉంటుంది ఇందులో ఈ విధంగా శుక్రకణం ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇది తలభాగాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుంది ఇది బాటం అంటే కాళ్ళ భాగాన్ని సూచిస్తూ ఉంటుందని కూడా చెప్పచ్చు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ శుక్రకణము ఎప్పుడైతే పలదీకరణము జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో స్త్రీ పురుషుల కలయికలో సంపర్కంలో అనేక శుక్రకణాలు ఉంటాయి పురుషులలో ఎక్కువ సంఖ్యలో శుక్రకణాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి అనమాట కానీ అండము కేవలము రెండు లేకపోతే మూడు అండాలు మాత్రమే ఉంటాయి విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో వెరీ రేర్ నాలుగు అండాలు విడుదలవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ శుక్రకణము విడుదలైంది అండము విడుదలైంది ఎగ్జాంపుల్ శుక్రకణము విడుదలైనప్పుడు స్వర్మటోజోవా అంటాం దాన్ని సిహియర్ స్వర్మటోజోవా అనే ఒక జిగురు పదార్థంలో ఈ శుక్రకణం ఏం చేస్తుందంటే ఈదుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడికి స్త్రీ నుంచి విడుదలైనటువంటి ఈ అన్నం దగ్గరికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇలా చేరుకున్నప్పుడు జనరల్ గా శుక్రకణము అండంలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండము శుక్రకణము కన్నా కూడా వ్యాసంలో పెద్దది దీని వ్యాసం పెద్దది దీని వ్యాసము చిన్న జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ ఉంటుంది మీటర్స్ సో ఇలా ఈదుకుంటూ స్వర్మటోజవ అనేటువంటి పదార్థాల నుంచి నేరుగా ఎక్కడి చేరుకుంటుంది అండాన్ని చేరుకుంటుంది సో ఇలా అండాన్ని చేరుకున్న తరువాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అండము ప్లస్ శుక్రకణము ఈ రెండు కలుస్తాయి కలిసినప్పుడు సో అండము ప్లస్ శుక్రకణము ఈ రెండు కలిసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఒక కణంగా మారిపోతాయి ఇక్కడ దీన్ని సంయుక్త బీజ కణము అంటాం లేకపోతే జైగోజ్ అనేటువంటి పదంతో మనం తెలుస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ జైగోట్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో జైగోట్ ఏర్పడినటువంటి పక్క గడియలోనే పుట్టవలసినటువంటి లేక పుట్టబోయే శిశువు యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా అంటే ఏ ఆకారంలో ఉండాలి ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి అదేవిధంగా అతను ఏ ఎలాంటి ఆకారం అంటే సౌందర్యం కానివ్వండి లేకపోతే ఇతర ఫ్యాక్టర్స్ కానివ్వండి ప్రతి భాగం కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్ని కూడా ఫైనలైజ్ చేసేటువంటిది ఎప్పుడైతే జైగోట్ ఏర్పడుతుందో జైగోట్ ఏర్పడినటువంటి పక్క క్షణంలోనే పక్క గడియ అనేటువంటి పదం ఉపయోగించారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ గడియలోనే ఇక్కడ మనకి మానవుని యొక్క అన్ని లక్షణాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి ఇలా ఏర్పడిన తర్వాత టోటల్ గా మనకి రెండు వందల ఎనభై రోజుల యొక్క ప్రక్రియ ఇది ఈ రెండు వందల ఎనభై రోజులు తల్లి గర్భంలోనే ఉంటారు తల్లి గర్భంలో ఎలా ఉంటారంటే పూర్తిగా 
తల్లి నుంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అంటే శాక్ ద్వారా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట తల్లి తీసుకున్న ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటాం అదేవిధంగా నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ తల్లి గర్భంలో ఉంటుంది అది స్థిరంగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ స్థిరమైనటువంటి టెంపరేచర్ తల్లి నుంచి శిశువు పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మలమూత్ర విసర్జన కూడా తల్లి యొక్క గర్భంలోనే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఇది ఒక ప్రొటెక్షన్ పార్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో సో నెలవారీగా బాగా ఏర్పడడం అనేటువంటిది మన అంతర్వాత నేను మాట్లాడతాను ఇందులో రెండు వందల ఎనభై రోజులు తల్లి గర్భంలో మలమూత్ర విసర్జన శీతోష్ణ స్థితి నియంత్రణ టెంపరేచర్ నియంత్రణ ఆహారాన్ని తీసుకోవడం అలాగే విసర్జించడం ఈ అంశాలన్నీ కూడా తల్లి గర్భంలోనే మనకి ఫిక్స్ కావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం తల్లి గర్భంలో ఉన్నదాన్ని సైసవ దశ అనం జనన పూర్వ దశ అంటాం జనన పూర్వ దశ జననాంతర దశ సగం పాటు వచ్చేసి ఇక్కడ సైసవ దశ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఈ పాటలో ఇక్కడ టూ ఎయిటీ డేస్ ఎప్పుడైతే మనకి కంప్లీట్ అయినాయో సో ఇక్కడ శిశువు బయటికి రావడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నంలో బయటికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇందులో సైంట్ అగస్టీన్ అనేటువంటి ఒక శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్తా అంటే అపసవ్యాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి దశ అనేటువంటిది ఒక పాయింట్ అవుతుంది ఎందుకంటే శిశువు కాళ్లతో జన్మించేటువంటి స్థితి ఉంటుంది ఇక్కడ అంటే ముందు తలభాగం రావాలి తలభాగం రాకుండా కాళ్ళ భాగంతో రావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే బ్రీచ్ అంటున్నాం బ్రీచ్ దశ అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ కాళ్ళతో శిశువు జన్మించడాన్ని మనం బ్రీచ్ అంటాం ఇక తల భాగంతో శిశువు రావడం అనేటువంటి సహజమైనటువంటి పరిస్థితి ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే మానసిక అపసవ్యాలు ఏర్పడేటువంటి అంశము తల భాగం ఎప్పుడైతే బయటికి వస్తూ ఉంటుందో రాలేని పరిస్థితుల్లో కొన్ని ఫోర్సెప్స్ ఉపయోగించి ఈ పాటలో వాటిని ఉపయోగించి శిశువుని కొంచెం ప్రెషర్ ఇచ్చి లాగడం జరుగుతుంది ఇది లాగేటప్పుడు శిశువు బయటికి రావడము అందరం కూడా హ్యాపీగానే ఉంటాం తదుపరి పాఠశాల దశకు వచ్చేసరికి అంటే పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఆరో సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఈ ఫోర్సెప్స్ ఉపయోగించి ఎప్పుడైతే మనం శిశువుని తీసాం కదా ఇది ఆరో సంవత్సరం వయసులో పాఠశాల చేరిన తర్వాత మానసిక అపసవ్యాలు ఏర్పడతాయి అంటాడు సెయింట్ అగస్టీన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మానసిక అపసవ్యాలు శైశవ దశలు ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటి ఎవరంటున్నారు సైంట్ అగస్టీన్ అంటున్నారు కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి రీజన్ వల్ల ఆరో తరగతిలో అక్షరాలను గుర్తించలేకపోవడం అంటే డిమెన్షియా డిలెక్సియా ఉన్నాయి కదా సో ఇలాంటి దోషాలు జనన దోషాలు ఏర్పడడానికి బలంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఇక్కడ మనం అనుకున్నట్టుగా ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దశ అదేవిధంగా తల భాగంతో శిశువు వచ్చేటువంటి దశలో ఏర్పడేటువంటి లోపాలు అనేవి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం శిశువు జన్మించిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఫోర్టీన్ డేస్ పద్నాలుగు రోజులు ఉన్నాయి కదా ఇవి చాలా ప్రమాదమైనటువంటి డేస్ అనమాట అందుకని ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము దీన్ని నవజాత శిశు దశ అంటాం సో ఇది రెండు వారాల దశ అని కూడా అంటారు రెండు వారాల వయసు కలిగినటువంటి దశ అంటాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నవజాత శిశు దశలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు వారాల దశలో శిశువు ఇంతవరకు జనన పూర్వ దశ అంటే తల్లి గర్భంలోనే ఉండి అక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడడం జరిగింది కదా ఇప్పుడు శిశువు ఎప్పుడైతే ప్రకృతిలోకి రావడం జరిగిందో మొదటిగా తల్లిని గుర్తించడం అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పరిసరాలని చూస్తూ ఉండడం ఇవి జరుగుతాయి అంటే వాతావరణానికి ప్రతిస్పందన జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ప్రతి చర్యలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా టబ్యుల రస అంటాం అంటే బ్రెయిన్లో ఏమి ఉండదు ఖాళీ మెదడు అంటాం దీన్ని మనం ఎడ్యుకేషన్ ఫౌండేషన్స్ లో క్లాస్ రూమ్ లో ఉపాధ్యాయుడు ప్రవేశించినప్పుడు అప్పుడే ప్రవేశించినప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఖాళీగా ఉంటుంది తర్వాత ఒక్కొక్క అంశాన్ని మనం రాస్తూ ఉంటాం కదా రాయక ముందు ఏమీ వ్రాయని నల్లబల్ల అంటాం 
కానీ ఏమీ వ్రాయని నల్ల వల్ల వంటి మెదడు కలిగినటువంటి దశ కూడా నవజాత శిశు దశ అంటాం ఖాళీగా ఉంటుంది దీని అరిస్టాటిలో టబ్యుల రస అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం అంటే ఏమీ లేదు అక్కడ ఏమీ రాయబడి ఉండవు న్యూరాన్స్ కానీ మెమరీస్ కానీ ఏమి ఉండవు అనమాట ఎంటీగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ నో ఇక్కడ ఈ రెండు వారాల వయసులో వాతావరణానికి బాగా అలవాటు పడ్డాం అదేవిధంగా బయట నుంచి ఇంతవరకు కూడా తల్లి నుంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ వచ్చాడు తల్లి తీసుకున్న ఆహారమే తన ఆహారంగా శిశువు బతకడం జన్మించడం తల్లి గర్భంలో జరిగింది కదా ఇప్పుడు అలా కాదు శిశువు స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రంగా తన ఆహారాన్ని తల్లి యొక్క సంజ నుంచి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు లేక బయట నుంచి తీసుకుంటూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా మలమూత్ర విసర్జన కూడా స్వయంగా తనే చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట తనే స్వేచ్ఛగా గాలి పీల్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఊపిరితిత్తులన్నీ కూడా ఎక్స్పాన్షన్ బాగా విశాలంగా గాలిని తీసుకుంటూ ఉంటాయి చేతులు కాళ్ళు వేగంగా కదిలించడం జరుగుతూ ఉంటుంది తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ఉండవు సో స్వతంత్రమైనటువంటి ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి శిశువుగా మారినప్పుడు ఈ వాతావరణం యొక్క ప్రభావాలు కూడా శిశువు మీద ఉంటాయి కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మరి ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి ఇతర చెడు వ్యవస్థ ఏదైనా ఉంటే శిశువు మీద దాడి చేసి నిరోధక వ్యవస్థ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తట్టుకోలేక తిరిగి మరణించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి దశ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఇది ఇక్కడ ఉంది దాంట్లో నవజాత శిశు దశలో ఉన్నది సో ఇక్కడ టోటల్ గా మనం ముందు అనుకున్నట్టుగా శిశువు ఈ విధంగా జన్మిస్తూ ఉన్నాడు నవజాత శిశు దశ ఏర్పడుతుంది బట్ వన్ థింగ్ గోయింగ్ బ్యాక్ శుక్రకణము అండాన్ని కలవడం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ లో ఇక్కడ నేను మీకు డెవలప్మెంట్ ఇచ్చాను అగైన్ యూసే దిస్ వన్ శుక్రకణము అండాన్ని కలుస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ ఒక శుక్రకణము విడుదలైనటువంటి ఒక అండము ఈ రెండు కలుసుకున్నప్పుడు సో ఎక్స్ వై క్రోమోజోములు అన్న మనం సో శిశువు జన్మించడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ లో ఇక్కడ పురుష స్త్రీ అనేది తర్వాత నేను మాట్లాడతాను మరల అంటే ఎక్స్ 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 వై కాంబినేషన్ అది తెలిసిన సంగతే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ శుక్రకణము అండాన్ని కలిసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే జైగోడ్ ఫామ్ అవుతుందో అంటే బలదీకరణము చెందినటువంటి కణము దీన్ని సంయుక్త బీజ కణం అంటున్నాం కదా శుక్ర కణము అండాన్ని కలిసిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి సంయుక్త బీజ కణం ఇదేమవుతుందనంటే ఫలదీకరణము చెందిన తర్వాత రెండు భాగాలుగా విభజించబడుతుంది సో ఎప్పుడైతే రెండు భాగాలుగా విభజించబడిందో సపోజ్ ఇక్కడ బేబీ వచ్చేసి మేల్ అనుకుందాం ఇది మేల్ బేబీ ఉన్నటువంటి కణము సమీక్ష బీజ కణము రెండు భాగాలు అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ట్విన్స్ ఏమవుతారు ఒకేసారి ఫలదీకరణము చెందిన తరువాత అది రెండు భాగాలుగా విడగొట్టబడితే ఒక ఇద్దరు కూడా మేలే ఉండరు లేకపోతే ఇద్దరు కూడా ఫిమేలే ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అక్కడొకరు ఇక్కడొకరు ఉండరు సమరూప కవల కింద మనం దీన్ని తీసుకుంటాం ఏక అంటే ఒకేసారి జరిగింది కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుంటాం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫలదీకరణము చెందిన తరువాత సంయుక్త బీజ కణము రెండు భాగాలుగా మారితే ఇక్కడ రెండు శిశువులు కూడా ఒకరే ఉండదు మేల్ ఇక్కడ మేలే ఉంటారు ఫిమేల్ ఉన్నట్టయితే ఇక్కడ కూడా ఫిమేలే ఉంటారు ఎలా కాకుండా ఇక్కడ మరొక కాన్సెప్ట్ ని మనం గమనించుదాం శుక్రకణము అండము మళ్ళా ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఉదాహరణకి ఇక్కడ రెండు అండాలు విడుదలై అనుకుందాం ఒక్కొక్కసారి ఏకకాలంలో స్త్రీలలో రెండు అండాలు విడుదలవుతాయి మరి శుక్రకణం చాలా ఉంటాయని చెప్తున్నాం కదా ఇది ఈదుకుంటూ నేరుగా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అండానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శుక్రకణం అంటే ఒక శుక్రకణము ఒక అండము ఈ రెండు కలిస్తే ఒక జైవట్ ఫామ్ అయింది ఇక రెండు అండాలు అన్నాం కదా ఇంకొక అండానికి మరొక శుక్రకణం కూడా యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకొక జైగోట్ ఫామ్ అంటే మొదటిసారి ఒక అండము ఒక శుక్రకణము యాడ్ అయ్యి ఒక సంయుక్త బీజ కణము ఏర్పడింది రెండవసారి రెండవ అండం విడుదలై ఉన్నది కాబట్టి రెండు అండాలు విడుదలైన కాబట్టి 
మళ్ళా ఏం చేస్తున్నాం మనం విడివిడిగా రెండు అండాలు విడుదలైనప్పుడు రెండు అండాలు బలదీకరణం చెందినప్పుడు అక్కడ కూడా ఇద్దరు శిశువులు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంది ఒకే అండము ఒకే శుక్ర కణము కలిసిన తర్వాత అది స్ప్లిట్ అయితే ఇద్దరు శిశువులు వస్తున్నారు రెండు అండాలు విడుదలైన తర్వాత రెండు అండాలలో శుక్ర కణాలు యాడ్ అయిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఇద్దరు శిశువులు వస్తూ ఉన్నారు మరలా త్రికవలల్లో అండము శుక్ర కణము ఏర్పడిన తర్వాత అది స్ప్లిట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఇద్దరు శిశువులు విడిగా ఒక శిశువు రెండు అండాలు ఏర్పడినప్పుడు కాబట్టి ఇక్కడ త్రికవలలు ఏర్పడుతున్నారు రెండు అండాలు విడుదలైనప్పుడు శుక్ర కణం కలయికలో సమీక బీజ కణాలు రెండు ఏర్పడినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి రెండు సైగట్లు పరదీకరణం చెందిన తర్వాత జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మళ్ళా రెండు భాగాలుగా స్ప్లిట్ అయితే అక్కడ నలుగురు శిశువులు పుడుతున్నారు దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం చతుష్కాలు అంటున్నాం అర్థమైందా కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఈ రెండు వందల ఎనభై రోజుల్లో తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిస్పందనలు సో తల్లి గర్భం నుంచి విడుదలైన తర్వాత బ్రీజ్ కానివ్వండి లేక నార్మల్ వ్యవస్థలో శిశువు బయటకు వచ్చేటప్పుడు అపసర్యాలను గురించి చెప్పాము అదేవిధంగా సెయింట్ అగస్తీన్ అనే ఒక శాస్త్రవేత్తలు అక్కడ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఈ నాలుగు రకాల కవలలు జరిగాయి సో ఇవన్నీ కూడా ప్రతి దశకు కూడా నవజాత శిశువు దశ ఉంటుంది ఏ శిశువుకైనా కూడా మొదటి రెండు వారాల దశను మనం నవజాత శిశు దశ అంటాం ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి దశ అని కూడా చెప్పాను సో ఇలా ఫ్రేమ్ చేసుకున్న తర్వాత మరలా మనం ఏం చేస్తాము తల్లి నుంచి ఆహారాన్ని తల్లి స్థాన్యం నుంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్వతంత్రంగా మలమూత్ర విసర్జన స్వతంత్రంగా జరుగుతుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం వదలడం జరుగుతున్నాయి కదలికలు జరుగుతున్నాయి అనేక ప్రతిశరలు జరుగుతున్నాయి వీటన్నిటితో పాటి బ్రెయిన్ లో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్ లో ఏమి ఉండనటువంటి ఈ బ్రెయిన్ లో ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ ఏమి వ్రాయని నల్ల పల్ల వంటి ఖాళీ మెదడు దాన్ని ఏమంటున్నాము ఇందాక చెప్పాను టబ్యుల రస అంటాం సో ఎంటి బ్రెయిన్ కదా ఇప్పుడు మనం శిశు పుట్టగానే ఎవరో మనం పక్కకు వెళ్ళి మనం అడుగుతాం అడగడం అంటే ఆ శిశువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటాం అలా ఉన్నాడు ఇలా ఉన్నాడు తల్లిలాగా ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా వినపడతాయి అవి ఒక్కోటొక్కోటి లోపల ఇలా లోడ్ అవుతూ ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంటాయి అంటే ఖాళీగా ఉన్నటువంటి బ్రెయిన్ లో కొన్ని అంశాలు లోపలికి చేరుతూ ఉన్నాయి ఖాళీగా ఉన్నదంటే యాడ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ సో కొంత జ్ఞానం లోపలికి వెళుతూ ఉన్నదా లేకపోతే కొన్ని ఉద్దీపనలు ప్రతిస్పందనలు ఏర్పడుతూ ఉన్నాయా మరి ప్రింట్ అవుతున్నాయా ప్రింట్ అయితే అవుతాయి శిశువు చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ గా చూడడం జరుగుతూ ఉంటాయి జ్ఞానేంద్రియాల యొక్క ప్రభావం ఆటోమేటిక్ గా శిశు మీద ఉంటుంది కాబట్టి వాటి కూడా అవి చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మాంటి సారీ తీరి ఇవి ఒక్కొక్క ఒకటి లోడ్ అవుతూ వస్తుంటాయి అనమాట ఇలా లోడ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ ఫీడ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది మనకు ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని అంశాలు కొన్ని కృత్యాలన్నీ కూడా మనసు కృత్యాలన్నీ కూడా లోపల ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట మరి ఈ కృత్యాలు ఎలా డెవలప్మెంట్ కి వస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ సైజు దశ రావాలి నేను ఎక్కడ అనుకున్నానంటే రెండు వారాల నవజాత శిశు దశ దగ్గర మాత్రమే మాట్లాడారు నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మనం టర్న్ అవుతున్నాం సైజు దశకు రావడం జరుగుతుంది ఆటోమేటిక్ గా సైజు దశ తర్వాత ఏమవుతుంది బాల్య దశ రావడం జరుగుతుంది అంటే పూర్వ ఉత్తర రెండు వస్తాయి అదైన తర్వాత యవనారంభ దశ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా కౌమార దశ రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా వయోధన దశ రావడం జరుగుతుంది ఇలా ఒక్కొక్క దశను మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం వృద్ధాప్య దశ చివరికి కోబుల రాస్ చెప్పినటువంటి మరణం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ వస్తుంది అది మనకు అవసరం లేదు కౌమార దశ వరకు మనం క్షుణ్ణంగా చదివినట్టయితే తర్వాత వయోధన దశ తర్వాత మిగిలినవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్ గా మనం గ్రహించవచ్చు ఇక్కడ వరకు మాత్రం మనకు బిట్లు రావడం జరుగుతాయి బట్ టెట్ త్రీ లో మాత్రము గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి శిశు వికాసం మీద మాత్రం ఎక్కువ శ్రెస్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి శిశువు దోగాడుతూ ఉన్నాడు లాస్ట్ టెట్ లో అడిగినటువంటి బిట్టు ప్రయత్నం అన్నటువంటిది శిశువులో ఏర్పడుతుందా కౌమార దశలో ఏర్పడుతుందా బాల్య దశలో ఏర్పడుతుందా యవనారంభ దశలో ఏర్పడుతుందా పూర్వ బాల్య దశలో ఏర్పడుతుందా ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది ప్రయత్నం అందరూ ఏం చేస్తాం పూర్వ బాల్య దశలో ఇంకెక్కడ పెడతాం బట్ ఒక క్యాండిల్ ని ఉంచినప్పుడు శిశువును వదిలితే నేరుగా దోగాడి ఉండి వచ్చి క్యాండిల్ ని టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అంటే ఏంటక్కడ క్యాండిల్ తాకాలనే తపన ఉంది 
క్యాండిల్ తాగడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది ప్రయత్నం అనేటువంటిది సైజు దశలోనే ఉన్నది దిస్ ఈస్ ఎ కన్ఫర్మేషన్ సో ప్రయత్నం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది సైజు దశలోనే పూర్వబాల దశలో కాదు ఏ దశలో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ ప్రతి దశలు క్షుణ్ణంగా మనం మనసు పరిశీలించినట్టయితే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇట్లా చాలా బిట్స్ అన్ని ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం కలుగుతాం రైట్ ఓకే